国防部长董军十六号晚应约同美国国防部长奥斯汀视频通话，这也是中美防长近十八个月以来的首次正式接触，引发外界高度关注。双方发布的消息稿释放哪些重磅信息？中方在通话中有为何重点强调台湾问题和南海形势？来看报道。根据中国国防部发布的消息，董军在通话中说，中美两国元首致力于推动双边关系稳下来、好起来。军事领域是确保落实元首共识、稳定两国关系发展、防止重大危机发生的关键。中美两军应探寻相处之道，把以和为贵、以稳为重、以信为本作为交往基本遵循，在平等和尊重基础上构建不冲突、不对抗、开放务实合作，逐步积累互信的两。军关系真正当好两国关系发展的稳定基石，而美国国防部官网发布的消息稿称，两国防长在通话中讨论了美中防务关系以及地区和全球安全问题。奥斯汀强调了保持美中两军交流渠道持续开放的重要性。五角大楼发言人莱德表示，这是双方接触中的重要一步，但肯定不是最后一步。他认为，类似的沟通今年还会有更多。As agreed to by President Biden and PRC President Xi Jinping in November 2023, the department will continue to engage in active discussions with PRC counterparts about future engagements between defense and military officials at multiple levels. 海内外舆论对此次中美军事互动高度关注。香港南华早报称，中美防长此次通话是落实两国元首旧金山会晤重要共识的最新举措。去年十一月，中美元首在会晤后同意，在平等和尊重基础上恢复两军高层沟通，恢复中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议，开展中美两军战区领导通话。一个月后，中央军委委员、军委联合参谋部参。参谋长刘振利与美军参谋长联席会议主席布朗举行视频通话。今年一月初，中美在华盛顿举行第十七次国防部工作会晤，围绕推动两军关系发展及台湾、南海、海空安全等关键问题深入交换意见。本月初，中美两军时隔两年多，在美国夏威夷举行二零二四年度海上军事安全磋商机制工作小组会议。半岛电视台报道称，这是自2022年11月以来，中美两国防长首次正式接触，意义重大，意味着中美两军因美国会时任众议长佩洛西2022年8月窜台而冻结的沟通交流正走向全面恢复，也说明双方在缓解紧张关系、管控分歧、交流地区和全球安全立场等方面存在共识，对于两军关系发展和地区安全稳定都具有积极意义。有观察认为，中方消息稿强调，董军此次是应约同奥斯汀视频通话的，显示五角大楼更为焦急与中国军方进行沟通的意愿。美方消息稿则透露，两人谈及了俄乌冲突、朝鲜半岛问题。是美方他继续承诺说是要跟中国保持一个比较畅通的军事沟通机制，这实际上也呃顺应了拜登政府他这样一种战略侧重，就是要呃在跟中国开展常规战略竞争的同时，还是要维持这个双面的对话机制。对于世界来说，传递了一个良好的信号，因为我们看到现在呃俄乌冲突也还在泥潭之中，然后新一轮的巴以冲突实际上也是愈演愈烈。那么，在这种情况下，中美关系必须要保持一个基本的战略稳定性，为世界注入信心。但与此同时，五角大楼的消息稿仍释放出一些杂音，包括仍在以美方的所谓“一个中国”政策解释、虚化、掏空、歪曲“一个中国”原则，并老调重弹在南海海域所谓航行自由的重要性。而根据中方通稿，董军强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，中国的核心利益绝不容受损。中国人民解放军对于一切台独分裂活动和外部纵容支持，绝不会听之任之。当前南海形势总体稳定，地区国家有意愿、有智慧、有能力解决问题。美方应认清中方坚定立场，切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，以实际行动维护地区。和平和中美两国两军关系稳定。
。值得警惕的是，就在中美防长通话次日，美国一架 P 8 A 反潜巡逻机过航台湾海峡，并公开炒作。东部战区新发言人李希海军大校发表谈话表示，解放军东部战区组织战机对美机过航行动跟监警戒，依法依规处置。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权、安全和地区和平稳定。在台湾问题上，美国国会更是不遗余力在搅局。此前，参议院将军事援助台湾地区的内容与援助乌克兰和以色列打包，通过了一份价值九百五十亿美元的安全援助议案。然而，由于民主共和两党在援乌问题上始终无法达成一致，这份议案在共和党人控制的众议院被搁置许久。据路透社爆料，为了弥合众议院内部政治分歧，加大上述议案的通过概率，美国会众议长约翰逊宣布将原本的一揽子安全援助拆成四份单独的议案，分别对乌克兰、以色列、台湾地区给予军事援助，以及对俄罗斯和伊朗实施额外制裁。美联社称，这是美国国会首次专门提出针对台湾地区的军事援助议案。有观察认为，在反华成为美国会两院两党共识的当下，这份议案一旦得以单独表决，通过的概率不小。但路透社指出，这份针对台湾地区的议案很可能无法进行单独表决。一方面，约翰逊作为众议院的弱势议长，目前遭到极右翼共和党人威胁，称如果对民主党人的提议服软，就要罢免他的议长职位。另一方面，参议院仍倾向于将四项措施合并为一个议案，这相当于回到原点，一切进入死循环。中国社会科学院美国研究所副研究员杨楠向深圳卫视分析，尽管美国会单独表决涉台军援议案仍具有高度不确定性，但值得警惕的是，一方面拜登政府要求与中国对话，另一方面美国国内一些政治力量仍持续在关于中国核心利益的问题上做文章。美国国会已经越来越发展成一个中美关系中，呃，一个非常不确定性的力量。呃，在过去几年中，它逐渐由幕后走向台前，推出了一系列的反华法案，实际上对于中美关系的破坏性影响是非常大的。呃，所以这就需要我们来意识到这个美国它官僚决策机制的一个复杂性，意识到美国它并非是一个铁板一块的决策机制。当地时间十六号，中美经济和金融工作组在华盛顿分别举行第四次会议，进一步落实双方牵头人达成的共识，讨论后续沟通安排。同一天，中国国家统计局公布了今年一季度国民经济运行主要数据，其中国内生产总值同比增长百分之五点三，显示中国经济延续回升向好态势，开局良好。路透社等外媒对此评价称。中国一季度 GDP 增长稳健，这一结果不仅对实现全年经济增长目标具有积极意义，更体现了中国政府在兑现经济承诺方面所做的努力。据中国财政部发布的消息，当地时间十六号，财政部副部长廖民在美国华盛顿出席世界银行国际货币基金组织春季会议期间，与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第四次会议，双方围绕落实牵头人重要共识，就全球及中美宏观经济形势和平衡增长、下步沟通安排等议题进行了沟通。中方就美对华经贸限制措施表达了关切。并就产能问题做出进一步回应，双方同意继续保持沟通交流。同一天，中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼在华盛顿共同主持了中美金融工作组的第四次会议。双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了沟通。美财长耶伦当天则分别会见了两个。工作组的中方代表团，十六号国新办举行新闻发布会，揭晓备受市场关注的二零二四年中国经济一季报。根据国家统计局公布的数据，今年一季度中国国内生产总值二十九万六千二百九十九亿元，按不变价格计算，同比增长百分之五点三，增长、就业、通胀、国际收支四大宏观指标总体保持稳定。GDP 增长是百分之五点三，是符合实际的。总的来看，一季度国民经济开局良好，积极因素累计增多，为实现全年目标打下了较好的基础
。十七号下午，国新办就宏观经济形势和政策举行发布会。国家发改委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，经济结构调整稳中有进，三驾马车拉动更加协调，内需主动力作用持续显现，一季度内需贡献率为百分之八十五点五。香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太亮告诉深圳卫视，一季度第三产业数据亮眼，零售业的显著增长和投资等方面的增加，为经济稳定。提供了支撑。如果你將個 GDP 炒嚟睇咧，咁啊啊出口嗰度咧，相對冇以前增長咁高啦。咁但係你睇零售嗰度咧，就增長好多啦。咁另外喺投資嗰方面咧，喺政府開支嗰方面都有增長嘅，所以基本上都穩定。而且睇到個零售都係有個比較高嘅增長，即係市民嘅消費信心咧，就慢慢喺度建立嘅。庄太亮还指出，第三产业不仅能吸引更多高学历年轻人投入相关行业，更将成为推动中国经济高质量发展的关键。服务增长系对啊国家系重要嘅。第一咧就系即系啊，佢会吸引一啲譬如比较高教育程度嘅诶学历嘅诶后生仔啦，去去去去有佢啲工种喺度啦吓。咁第二都可以同世界接轨啦。咁我相信国家个嗰个服务业整体咧就会随住即系。啊！呢兩年咧就慢慢會有急速嘅增長啦。對於一季度中國經濟運行情況，國際輿論都做出了積極評價。新加坡聯合早報評論認為，百分之五點三的增長超出市場預期。路透社評價道：中國一季度 GDP 增長穩健，這一結果對實現全年經濟增長目標具有積極意義。美國《華爾街日報》和彭博社的評論則認為，前三個月中國經濟增速加快，這在很大程度上得益於中國政府大力推動製造業發展。投资固定资产等举措。The positive silver lining here is that the fixed investments are actually quite strong, so that really shows that the government support is there.、Um, you know, companies are spending on factories, on building out their current locations. This is a positive, and it also shows that, you know, during the NPC this year, we heard quite a bit about further、uh, support of the economy potentially going forward.、Um, so this shows that really coming through. 外界注意到，近期国际社会看好中国的声音在增多。对中国发展的信心在增长。亚洲开发银行、高盛、摩根士丹利等国际金融机构纷纷上调今年中国经济增速预期。亚开行发布的2024年亚洲发展展望报告预计 ，2024 年至2025年，中国将贡献亚洲发展中国家经济增长的百分之四十六，将继续保持对全球经济增长贡献最大的经济体。对此，在十七号的外交部例行记者会上，发言人林健表示，中国经济基础牢、韧性强、优势多、活力足、潜力大的特点始终未变。即便未来面临一定的风险困难，中国推进高质量发展、高水平开放的步伐不会停歇，经济回升向好、长期向好的趋势也不会改变。我们将继续致力于推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。并与各国加强经济合作，共同推动世界经济复苏发展。进入四月以来，美国与菲律宾之间的军事联演一个接一个。先是美、澳、日、菲四国在南海海域举行名为“全面”的海上联合军演，紧接着美菲盾牌二四联演日前在吕宋岛展开。特别值得注意的是，此次联演中，美军首次在飞部署中程导弹系统。而美菲之间年度最大演习“肩并肩”也将于下周开启。目前，大批美军装备已经抵达菲律宾。日前，美国陆军联合太平洋跨国战备中心主导的美菲盾牌二四联演在菲律宾吕宋岛展开，多达三千九百名美菲陆军参演。据悉，演习共分两个阶段，第一阶段举行一系列作战任务规划与专业技能交流。第二阶段共投入一千五百名美军与一千八百名菲军，在城镇与丛林环境中执行巡逻、扫荡、阵地防御、空中突击与单兵反装甲武器射击训练等科目。本次演习最特别之处就是美军新成军的第一多领域特遣队导弹连首次被派遣至印太地区。该特遣队所属的远程火力营已在今年一月完成了第二支操作陆基中程导弹的连队编组，将于吕宋岛北部的全领域作战中心指挥管制，验证防空、反舰与远程对地打击能力。
。除了第一多领域特遣队首赴印太外，美国太平洋陆军司令部于当地时间十五号在其官网发布消息称，美军首次在吕宋岛北部部署了具备中程打击能力的低风导弹系统，并宣称这一部署具备里程碑意义。消息还指出，该导弹系统从美国华盛顿州的路易斯·麦科德联合基地出发，搭乘美军 C-17 战略运输机，在十五小时内飞行近一万三千公里后抵达菲律宾。据美国突发防务网站报道，根据《中导条约》，美国曾同意不开发和部署射程在五百公里至五千五百公里之间的陆基弹道导弹和巡航导弹，但在二零一九年，时任总统特朗普宣布美国退出该协议。作为美国中程导弹的最新成果，低风系统将弥补美国陆军中程火力的空缺。从它的能力来讲，射程可以达到一千到两千公里之间，属于中导的范畴。它的射程比较远。威力比较大，精度比较高，对整个地区的控制能力，应该说是比较高的，可以具备很强的威慑能力。二零二二年四月，美军为提升陆基中程打击能力，将机动中程导弹项目更名为“战略中程火力”，代号为“低风”。当年十二月，洛马公司向美国陆军交付了首套发射系统，其每个发射器配备四单元垂直发射系统，能够发射对陆攻击型标准六导弹和战斧巡航导弹。美国陆军计划组建四个战略中程火力导弹连，每个连将装备八枚战斧巡航导弹和八枚标准六导弹。对于美军在美菲军演中演练中程导弹，有分析指出，按照美国军方定义，一体化威慑分为三种类型，即拒止威慑、韧性威慑和成本强加战略。美军通过在印太地区部署陆基中导，首先就是增强其在该地区的韧性威慑能力，其次试图以此将地区盟国和伙伴绑上战车。外界注意到，迄今为止尚无地区国家公开表示愿意在本国长期部署美军陆基。中岛。本月初，美军太平洋陆军司令查尔斯·福林曾在访日期间表示，美国陆军计划于今年年底前在亚太地区部署新型中程导弹发射系统。四月十二号，中国国防部发言人吴谦大校对此回应称，美国推动在亚太地区部署中岛是一个危险的动向，将严重威胁地区国家安全，严重破坏地区和平稳定。中方坚决反对，并将予以坚决反制。我们敦促美方切实尊重他国安全关切，停止破坏地区和平稳定。应该说，这个导弹一旦在这里边全面部署的话，对整个地区来讲，是美国印太战略的非常重要的一个组成部分。美菲年度最大规模的例行演习肩并肩也将于四月二十二号到五月十号在吕宋岛巴拉望岛举行。二零二三年的肩并肩演习共有一点七六万人参加，包括美军一点二万人、菲军五千余人、澳大利亚一百人。而今年的演习规模预计将超过去年，成为史上最大规模的肩并肩系列演习。从目前透露的情况来看，演习科目将包括两栖作战、实弹训练、城市作战、航空作战、反恐。人道主义援助和救灾等。此外，网络战与信息作战也将是演习的重点内容。值得注意的是，今年参演国除非美澳之外，日本也将改变以往以观察员身份参演，正积极协调准备派遣实际兵力参演。去年十一月，日菲两国政府就启动互惠准入协定谈判达成共识。该协定一旦签署，将更加便于日本自卫队同菲军的人员往来。此外，在日前结束的美日菲三国领导人峰会上，三方就安全合作进行了多方安排，包括美日两国将继续支持非海岸警卫队能力建设，建立三方海事对话机制。三国国防和海上执法力量还计划于二零二五年在日本附近海域开。开展联合演习等。另据菲律宾媒体报道，距离中国台湾岛仅一百四十多公里的巴坦群岛，也有希望继续成为今年美菲肩并肩军演的演习地域之一。有消息指，美军近期还计划在该群岛新建港口。最近一段时间以来，菲律宾在南海问题上屡屡制造事端，甚至还跟随美国步伐，在台湾问题上指手画脚。有分析指出，此次借助肩并肩联合军演，美国将持续把菲律宾打造成西太平洋地区的前线。军事投送基地或将对地区安全稳定局势产生不利影响。在菲律宾的话呢，加紧靠向美国，并出让一些地方给美国建立基地，扩大美国在菲律宾的军事存在以后，应该说逐步形成了美国
亚太战略中的一个不可或缺的这样一种伙伴。对于非美的军事合作，中方已经多次表明了严正立场。在十七号的中国外交部例行记者会上，发言人林健表示，非方应该清醒地认识到，拉拢域外国家在南海炫耀武力、挑动对抗，只会加剧局势紧张，破坏地区稳定。试图引入外部力量来维护所谓的自身安全，只会导致自身更大的不安全，甚至沦为别人的棋子。我们敦促非方。停止在海上的姿势挑衅，敦促有关越位国家停止在南海挑动对抗。十六号，日本发布了《二零二四年外交蓝皮书》，时隔五年重申中日战略互惠关系，并强调了构建稳定、建设性的中日关系的重要性。但与此同时，蓝皮书继续妄议台海、南海等问题。日本首相岸田文雄不久前高调访美时，曾声称，中国是全球和平稳定最严峻挑战。如今却在蓝皮书中重申战略互惠，日本在打什么小算盘？来看报道。据共同社报道，日本二零二四外交蓝皮书表示，与中国构建有建设性的稳定关系很重要，并且要同中国对悬而未决的难题反复讨论，并就共同课题展开合作。日媒普遍注意到，中日战略互惠关系时隔五年重新被写入了外交蓝皮书中。中日战略互惠关系由时任日本首相安倍晋三于二零零六年提出，当时的背景是前首相小泉纯一郎在二零零一年至二零零六年执政期间，因多次参拜靖国神社，引发周边国家强烈不满，导致中日关系陷入冰冻状态。安倍晋三提出中日战略互惠关系后，受到中方高度赞赏。二零零八年五月，中日正式发布《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》，提出双方决心全面推进中日战略互惠关系，实现中日两国和平共处、世代友好、互利合作、共同发展的崇高目标。这份联合声明作为中日之间的第四个政治文件，与1972年邦交正常化联合声明、1978年和平友好条约及1998年联合宣言共同构成中日关系的政治基础，是在新的历史条件和国际形势下指导中日关系发展的原则方针。此后，因为日本政府在台海、南海、钓鱼岛等问题上的消极举措，中日关系逐渐紧张。直到去年十一月十六号，国家主席习近平在旧金山出席亚太经合组织领导人会议期间，会见日本首相岸田文雄，两国领导人才重提战略互惠关系，这也成为当时全球媒体报道的焦点。按照当时日本经济新闻的说法，这是中日战略互惠关系的复活。所以，此次日本外交蓝皮书重新写入中日战略互惠关系，充分反映了两国领导人的政治引领。值得一提的是，日本读卖新闻一周前曾爆料，中日韩有望于下月底在韩国首尔举行三国领导人会议，各方已经进入最终协商阶段。如果成型，这也将是2019年12月以来，中日韩三国领导人近四年半再次举行相关会议。外界认为，日方此时重提中日战略互惠关系，也可以缓和与中国之间的紧张关系，为中日韩领导人会议顺利召开铺平道路。日本也认识到啊，中国是重要的邻国和合作伙伴，那么对华经贸利益也事关日本的经济发展，所以啊，也不想看到中日关系出现根本性的恶化。日本在外交蓝皮书中再次写入中日战略互惠关系，我想本身也是应有之意。虽然蓝皮书传递出积极信号，但其中仍不乏妄议台湾问题和南海局势的内容，包括再度提到所谓台海和平稳定的重要性。日本时事通讯社称，外交蓝皮书还表示，鉴于当前困难的战略环境，日本政府将推进与美国和菲律宾的具体合作。蓝皮书称，七国集团、美日印澳四方安全对话以及日本、美国和韩国等志同道合的跨国框架变得相对重要。值得一提的是，日本首相岸田文雄刚刚结束了他的高调访美行程。美日领导人在白宫举行会谈，会后的联合声明不仅在涉台海、涉南海等问题上对中方妄加指责，并鼓噪中国核威胁。岸田在美国国会参众两院联席会议发表演讲时，还毫不避讳地指责中国是全球和平稳定最严峻挑战。China's current external stance and military actions present unprecedented and the greatest 
strategic challenge, not only to the peace and security of Japan, but to the peace and stability of international community at large. 因此，在十六号的外交部例行记者会上，发言人林健虽然谈到了中日领导人重提战略互惠关系，为两国关系改善发展提供了关键政治引领，但他同时也强调，日方有关文件沿袭抹黑、指责中国的陈词滥调，渲染所谓中国威胁，无理干涉中国内政，中方对此坚决反对。我们敦促日方纠正错误做法，停止挑动和制造阵营对抗。真正将战略互惠关系定位作为双边关系发展的遵循，朝着构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系这一目标，做出不懈努力。现在岸田政府的对华认知啊，还是出了问题，那么被零和博弈的地缘政治思维所主导。我想，日本如果不能端正对华认识的话，那么中日关系的长期的健康稳定发展也无从谈起。所以，我想对于岸田政府的涉华的一些表态，我们听其言，更要观其行。日本发布《二零二四年版外交蓝皮书》，时隔五年重申中日战略互惠关系。那么，耿先生，您对此如何看呢？这次日本的外交蓝皮书再次重申了中日战略互惠关系，并且强调，呃，构建稳定建设性的中日关系的重要性。这表明日本岸田政府在内外交困之中啊，依然希望在和美国强化关系的同时，和中国也保持斗而不破的关系定位，强调保持建设性的稳定关系对两国非常重要，双方需要推进战略互惠关系。当然了，这也是在重申去年十一月两国领导人对中日全面推进战略互惠关系的共识再次的定位。这次谈及的战略互惠关系啊。是二零零八年胡锦涛主席访问日本之时，双方发表的中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明所提出的。呃，中日战略互惠关系的确立啊，其实就类似于今天中美关系要扣好的第一粒纽扣的意义。这是中日关系一次重大的进展。其实百年以来啊，中日关系一直都存在一个谁来主导、走向何方的问题。当然，这中间有美国的因素。因为日美呢，在二战后至今的制度安排上，是美国在直接影响，甚至在重大问题上主导着日本的一些外交决策。但是在中日的互动当中呢，中方是主导方，而且特别在建交之后开启的中日关系发展的热潮中，中方所倡导的以和平外交、人民外交、友好外交为主要特征的中日关系发展。应该说一直是顺畅的，但是近年来呢，由于日本面对着百年变局等各种各样的压力，首先呢是中日关系力量对比的显著变化。中国从以前远远落后于日本的经济发展，到二零一零年经济总量开始超越日本，到之后的十几年间，中国的 GDP 现在已经是日本的三倍以上了，而日本呢则明显感受到了这样的变化和压力。而且，特别是伴随着中日经济和综合实力的这种明显变化呢，同时又呈现出中日关系似乎在向着负面的方向在发展。在中日经贸额不断增长的同时啊，中日之间的政治信任和民间感情却似乎在不断的下降。这种微妙复杂的中日关系取态，对中日都是压力很大的。对日本就尤其如此。同时呢，中日两国在战后也一直就存在着很多既有的矛盾，比如说东亚争雄的问题、历史认识的问题、台湾问题、两国的领海划界问题等等。近年来呢，中日都在走向大国化的进程当中呢，又不断的发生了一些摩擦和碰撞。一定程度上啊，这也是日方近年少提甚至不提中日战略互惠关系的原因。重申中日战略互惠关系对于中日关系意味着什么呢？那日方对华政策会有调整吗？日本呢是一个岛屿国家，所谓岛屿国家呢就必须要成为陆海联动的桥梁。但是从战后几十年的实践来看呢，日本和周边各国的关系啊发展并不融洽。另外呢，日本毕竟主要是个经济大国，它的经贸关系主要是靠和中国、韩国等亚洲国家的互动。而不是依靠美国啊！现在日本和中国每年的经贸额达到了三千六百多亿美元，
，可是和美国的经贸额只有中日经贸额的一半左右。在地缘关系上呢，大家又是搬不走的邻居，所以这些啊都使得日本处处进退两难。其实啊，日本无论是自身的稳定，还是经济繁荣以及大国化进程，都处处离不开中国。这就是为什么近两年来。岸田似乎和拜登走得很近，争相的啊送投名状，但实际上呢，岸田也在很积极的推动日本加入 RCEP， 加强和中国及亚洲的这种实质性的合作关系，以稳定日本自身的经济发展和社会生活。就在最近两天，他跑到美国去和拜登秀恩爱的同时，又和中韩两国争取要在五月份举办中日韩领导人会议。推动中日韩的合作，这些看似矛盾的表现呢，其实正是日本今天面对两难困境和自身国家发展焦虑的一个真实写照。美国的焦虑啊是霸权的焦虑，而日本的焦虑可是生死的烦恼啊，所以啊就更显得进退失据，捉襟见肘。因此，从这种意义上说呢，我们尤其要冷静、准确地把握。美日各自的矛盾，特别要重视日本的动向，调动中日关系中的积极因素，注意克服消极因素。中日关系也要扣好第一粒纽扣，重建战略互惠关系，就是今天中日关系的第一粒纽扣。进而也同样用和为贵、稳为重、信为本的方针来建立中日相处之道，牢牢地把握住。中日关系的主导权。嗯，但日本首相上周在美国国会发表演说，仍在鼓噪中国是外部最大威胁。在白宫参加美日非三边峰会，矛头也直指中国。那么，想请教一下耿先生，您觉得这又意味着什么呢？美日非最近走得很近啊，其实大家都看得很清楚，他们这种秀恩爱的背后啊，实质上还是美国的问题，也就是说，还是中美关系遇到了一些障碍。其实啊，美日非之间秀恩爱背后啊，也暗藏着很多不确定性。第一呢，就是特朗普变数。最近美国的民调又显示了特朗普支持率高于拜登的这种情况。日本和菲律宾等对这个当然也心知肚明，他们眼睛盯着拜登，其实心里啊不得不惦记着特朗普。尤其是如果特朗普再次出山，会如何收拾类似美日非这类的烂摊子？会不会再来一次退出 T P P 的操作呢？而且，美国大选已经白热化了，特朗普和拜登越对抗，选后的变化就可能越剧烈。日本和菲律宾不会不清楚这一点。第二，即使是拜登连任，但是阿富汗撤军不就是在拜登的任上吗？当时拜登展现的那种失败主义的大溃逃，全然不顾盟友的那种自私自利的作为，日本和菲律宾不会不记得。第三是更重要的，中美也在频密的互动。就在昨天啊，中美防长呢视频通话，中方强调了在台湾和南海问题的一贯立场，指出地区国家有意愿、有智慧、有能力解决问题，要求美方认清中方坚定立场，切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，以实际行动维护地区和平。和中美两国两军关系稳定，而且呢，布林肯也即将访华了，表明中美有更多的需要互动和讨论，甚至于利益交换的话题。中美关系正在止跌企稳，需要谅解，也需要合作。这在日本、菲律宾的眼中啊，也应该是看得很清楚的。继续关注中东局势。伊朗上周末对以色列部分军事设施发动空袭以来，连日来，以色列方面反复宣称伊朗不可能逃脱惩罚。美西方也表态支持以色列计划对伊朗发动新一轮制裁行动。伊朗总统莱西则强势回应，称任何进一步损害伊朗利益的行为都将受到更强烈、更大规模的回应。意义的紧张局势会否进一步升级？以色列可能采取何种手段报复伊朗？能奏效吗？来看详细分析。
。据《以色列时报》十五号报道，以色列战时内阁已经同意对伊朗做出强有力的回应，但以色列打算与美国协调后行动，避免引发地区战争或破坏抵御伊朗袭击的联盟。目前，战时内阁已经讨论了几种反击方案，目标是打击伊朗，但又不会引发全面战争。路透社报道指，以色列战时内阁将原定于十六号举行的会议推迟到十七号，将继续讨论对伊朗行动的回应措施。以色列国防军总参谋长哈莱维十五号在视察被伊朗导弹打击的内瓦提姆空军基地时，也承诺，以军将对伊朗的袭击做出回应。We will respond in the way that we will choose at the time that we will choose. 另据以色列公共广播公司报道，以色列总理内塔尼亚胡在与其所属右翼政党利库德集团代表举行的会议上说：“伊朗必须感到紧张，因为他们让我们紧张。”他还说：“当前重要的是以色列要用头脑，而不是直觉行事。”不过，也有以方官员表示，虽然要回应伊朗方面的行动，但并没有兴趣开展全面战争。我觉得可能有有限的报复吧，但是不会扩大。原因很简单，就是他跟伊朗开战，他没有一个，呃，底气啊，没有底气，因为没有美国参战的前提下，啊，而且那个也没有这个北约这个支持的前前提下，这个跟伊朗很难全面开战，而且他打不起。另外，他现在在这个加沙在打着，如果说他跟伊朗对上之后啊，很可能是对以色列是形成一个前后打击。这个这以色列是很难接受的。路透社十六号分析称，以色列有四种可以采取的报复手段。首先是对伊朗伊斯兰革命卫队军事基地或者核设施在内的战略目标实施空袭。以色列还可能打击伊朗在叙利亚、伊拉克等地的目标，以及包括黎巴嫩真主党在内的代理人武装。不过，遥远的距离可能是制约以色列直接空袭伊朗本土的重要因素。第二，以色列可以选择对伊朗炼油厂等基础设施进行网络攻击，以干扰其能源生产或飞行服务等，从而对伊朗社会产生直接影响。此外，加强对于伊朗境内重要目标的暗杀行动，或者扩大制裁，并要求各国将伊朗伊斯兰革命卫队列入恐怖组织，也是潜在的备选项。但除空袭伊朗本土目标外，以色列和伊伊朗在其余领域已交手多年。以网络攻击为例，二零二一年十月和二零二三年十二月，伊朗两次遭受疑似来自以色列的网络攻击，导致伊朗全国燃油供应系统出现中断和瘫痪。二零二二年三月，以色列多个部门官方网站遭遇来自伊朗黑客攻击，陷入瘫痪。十七号，伊朗则在首都德黑兰的一处军事基地举行了建军节阅兵仪式。报道指，该活动往年是在德黑兰。南,南部的公共区域进行，但受到近期伊以对峙的影响，阅兵式选择了在军事基地进行。一方面是出于安全因素的考虑，另一方面则体现伊朗军方已经时刻准备应对任何可能的威胁。当地时间十六号，伊朗总统府发表声明称，伊朗总统莱西当天在与俄罗斯总统普京通电话时表示，任何进一步损害伊朗利益的行为都将受到更强烈、更大规模的回应。莱西说，以色列对伊朗外交使团的袭击公然违反了包括维也纳外交关系公约在内的国际规定，是对全球和平的严重威胁。伊朗的反击是根据联合国宪章第五十一条进行的，是一种自卫措施。而以色列的西方盟友则准备加大对伊朗的制裁。当地时间十六号，美国总统、国家安全事务助理沙利文表示，将在未来几天对伊朗实施新的制裁。他在当天发表的声明中说，美国对伊朗实施的新制裁将针对伊朗的导弹和无人机计划，以及支持伊朗伊斯兰革命卫队的实体。他表示，这些新制裁以及其他措施将持续施压伊朗，以遏制和削弱伊朗的军事能力。预计美方的。盟友和合作伙伴也将很快对伊朗采取制裁措施。沙利文还表示，美国军方还将致力于加强整个中东地区的导弹防御和预警系统。据美国有线电视新闻网援引知情人士的消息报道称，美国还将限制伊朗外长阿卜杜拉希扬及其代表团本周在纽约的行动。十六号，欧盟各国外长还举行紧急在线会议，讨论制裁伊朗的相关问题。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后则表示，欧盟将寻求对伊朗采取更严厉的制裁措施，将针对伊朗的无人机和导弹项目扩大制裁范围。他美国在这个对以色列这个事情上啊，一方面是劝啊以色列不要这个报复升级
，呃，另一方面呢，也要表现出对伊朗的愤慨啊，这个在舆论上对他围攻啊，包括这个经济制裁，包括外交上啊，这个制裁，啊，等等啊。但是这些呢，其实对伊朗来说没有啥用啊。伊朗已经常年在美国的制裁下。但是一直都没啥用。在伊朗对以色列本土报复打击后，以色列誓言要让伊朗付出代价。新的中东战争会引爆吗？主持人好，中东战争的导火线呢、啊、正在迟迟作响。以色列说要让伊朗付出代价，不是威胁，而是在加紧准备。英国外相卡梅隆访问耶路撒冷以后证实，以色列人呢、啊、正在决定采取行动。伊朗对以色列发动袭击以后，各方呢都说自己赢了。以色列说损失轻微，拦截了。伊朗百分之九十九的无人机和导弹，美国和英国呢也说赢了，两国出动的战机摧毁了、拦截了大多数的伊朗的导弹，保卫了铁杆盟友以色列的安全。伊朗呢也宣布赢了，导弹炸到以色列本土要完美收工了，不再打了。既然各方都赢了，给人的感觉呢是各方都不想打了，就此要收手。况且呀，伊朗事先宣布了攻击的日期，好像是有意泄密。目标呢，并不是要毁灭性打击以色列，只是让以色列长点记性，不要动不动呢攻击伊朗的军事设施和经营部队。但是再仔细琢磨呀，就发现以色列和伊朗的平衡呢，还是被打破了。即便伊朗百分之九十九的无人机和导弹都被拦截了，但是伊朗的攻击体呢，依然突破了以色列和西方国家的防线，打击到了以色列本土的军事基地。如果不事先告知，那么以色列能承受得了打击吗？即便有盟友的帮忙，能拦截到了那么多的无人机和导弹吗？因此呀，在以色列眼中，伊朗呢才是真正的赢家。不仅深入本国的腹地实施了打击，形成了巨大的威慑力，而且在中东地区呢获得了一定的尊重。以色列呢是双重失败。中东呢最弱的敌人哈马斯突如其来搞了一个阿克萨洪水行动，半年战争以后，哈马斯呢仍然在谈判桌上。中东最强的敌人伊朗明确告知要来一场导弹雨，用不算先进的无人机和廉价导弹打到了以色列本土。以色列呢无法独自保卫自身，又如何攻击伊朗或者是中东其他武装组织呢？这两字预戏啊，恰恰显示了以色列仍然比较脆弱。以色列呢咽不下这口气，所以呢在筹划对伊朗的报复行动。现在呢，仍不能排除以色列会采取进一步的军事行动，而一旦打起来啊。中东战争就会引爆，更多的国家会被裹挟进来。嗯，那您认为中东战争的导火线能被掐灭吗？以色列及其盟国接下来会做什么呢？我们先看以色列。综合有关消息，以色列呢可能采取的行动包括：一是直接打击伊朗境内的军事设施，或者是伊斯兰革命卫队。以色列拥有打击伊朗本土的导弹，而且精准度比较高。伊朗呢缺少强有力的防空导弹。而是打击伊朗的军事核设施。以色列以前呢就进行过网络攻击，这样不会引发盟国参与。三是攻击伊朗在叙利亚、伊拉克和也门的附属组织，包括黎巴嫩珍珠党武装、也门胡塞武装、伊拉克民兵组织。现在的关键呢就是看以色列会不会打击伊朗本土。以色列的盟友，包括美国在内的七国集团，都在劝说以色列保持克制，别再打打来打去。但是呢，也会。做出让以色列消消气的行动来，比如说美国呢，已经决定增加对伊朗的制裁，包括对伊朗的导弹和无人机计划，对伊朗国防部管理的实体实行新的制裁。美国众院呢，可能本周就要表决对以色列的军援法案。七国集团呢，则在考虑是否对伊朗石油出口进行制裁，打击参与伊朗石油进出口的银行和能源公司。但是美国对此有顾虑，拜登担心呢会推高汽油的价格而不利自己的选情。还有就是以色列的盟国准备呢提供更多的武器装备，提升以色列的防御能力。还有一项举措就是利用海湾阿拉伯国家对伊朗的反对情绪，设法孤立伊朗。不过呢，以色列率先袭击伊朗驻叙利亚大使馆，率先挑事的身份呢是难以抹掉。中东国家呢对伊朗的报复还是有同情心的。因此呀，要掐灭中东战争的导火线，最有利的可能还是美国。只要美国发出以色列不听招呼，就拒绝提供武器和其他的支持，那么以色列呢，有可能在重压下这个忍气收手。